Hallo, meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Stationiers. Ich kann mich an meinem Sicherungskasten einfach nicht satt sehen. Geiles Teil. Bräuchte noch ein Schild, Sicherungen. Kann man das hier nicht, da kann man, das kann man bestimmt wieder irgendwie nicht äh, gescheit montieren, dass es, ja, dass es gut aussieht. So, jetzt machen wir erstmal hier weiter. Erstmal den Boden hier noch ein bisschen weitermachen. Denn dann kann ich auch während ich hier rumbaue noch ein bisschen produzieren. Aber jetzt gucke ich erstmal, wie weit ich damit komme. Nicht, dass ich dann zu viel habe. Ich weiß auch nicht, ob ich den Boden dann... so lassen werde. Oder ob ich den anders einfärbe. Weil weiß ist halt schon sehr hell. Vielleicht mache ich ihn grau. Weiß ich nicht. So, wir brauchen noch mehr Flat Walls. Die sind alle noch gut. Was ist drin? Steel Sheets. Flat Wall. So. Der produziert mehr Flat Wall. Und ich gehe rein und mache mal weiter. Mit den Sheets schon mal. Ich könnte die jetzt wahrscheinlich auch einfärben. Dann würde ich Farbe sparen. Habe ich überhaupt Grau? Schwarz. Schwarz habe ich viel, aber Grau habe ich nicht. Aber macht ja nichts. Können wir ja machen. Hier, ne? Ja. Paint Blue Gray. Ich mir mal zweimal. Da. Ah, wieder raus. Äh, ja. So, da könnte ich dann nämlich alle... Das, das, das muss ich jetzt erstmal probieren. So, 50 Steel Sheets. Nee. Hä, hey, ich dachte, das ging? Die komplett einfärben. Nee. Geht das, wenn die Sachen im Regal liegen? Moment mal. Nö. Nee. Geht tatsächlich nicht. Muss man tatsächlich alles separat machen. Naja. Dann werden wir wohl ein paar brauchen davon.
Uff. Und ich dachte, ich kann den ganzen Block einfärben. Ja, da sieht man mal wieder. Es ist nicht alles so, wie es die Leute erzählen. Ich meine, weißer Boden hat auch was, aber wir haben wahrscheinlich dreckige Schuhe von draußen. Maßstaubschuhe. Und das war's auch schon. Hm. Und ich dachte, ich kann da den ganzen Block einfärben. Ach, vielleicht muss ich die Wände einfärben, bevor ich sie hinpacke. Vielleicht geht das. Vielleicht kann ich nur keinen Stahl einfärben. Keine, keine Steel Sheets, sondern muss die Wand an sich einfärben. Also das Grundgerüst. Denn das, das ist ja jetzt hier auch Steel und das wird trotzdem weiß, wenn ich es äh, hinbaue. Aber die reiße ich jetzt nicht alle wieder raus. Also. Da verarbeite ich dann lieber ein paar Sprühdosen mehr. Das sollte das Problem nicht sein. So. Ja, da mache ich nochmal ein paar Sprühdosen. Und schau mal, ob ich dann hier die hier einfärben kann direkt. Sollte erstmal reichen. So, wie viel Stück haben wir denn jetzt? Ähm, 30, 51. So. Kaki. Great. Ich nehme die dann direkt raus. So. Schmeiß die hier rein. So. Nein. Aus. Aus die Maus. Ah, sieht schon gut aus mit dem grauen Boden. Halt, warum mache ich hier wieder zu? So, was ist, wenn ich jetzt die hier rausnehme? Kann ich die dann... Die kann ich dann ansprühen. Ah ja. Siehst du, so geht das. Okay. Wall flat. Wall flat grau quasi. So, und die auch noch. Hier gleich weiter. Und den Boden brauchen wir überall.
Power, low. Ja, ist ja gut. So, das war's auch schon wieder. Eieiei. So, und die müssen jetzt grau sein. Tatsächlich. Also, wir müssen nicht die Steel Sheets, sondern die Wall selber grau machen. Na naja, gut, wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Wenn ich das dann mal, wenn ich da dann mal eins abbauen muss, weil wegen warum auch immer, dann habe ich nur graue im Inventar wahrscheinlich. Aber macht ja nichts, wenn ich es dann anders will, kann ich es immer noch umfärben. So, dann kriegen wir nämlich hier mal unseren Boden zu. Dann sieht das hier auch alles etwas vernünftiger aus. Und dann mache ich mal den, den Rest hier noch grau. Das wird eine richtig schicke, richtig schicke Halle wird das. Schon wieder. Oh, die Dosen sind auch schnell leer, echt. Das wäre jetzt halt alles was gewesen für Offscreen. Also den Sicherungskasten hätte ich nicht gemacht, aber das hier hätte ich dann wahrscheinlich gemacht. Und das Ganze blüht uns an der Decke auch noch. Aber erst wenn alle Kabel und alle Rohre und sowas hängen. So, mache ich da gerade noch Flat Walls? Ich glaube schon. Ich glaube, ich mache da noch Flat Mounts, ne? Oder schon nicht mehr. Ne. Habe ich da auch noch welche drin? Ich glaube nicht, ne? Ich habe da abgebrochen. Ja, genau. Ist das noch Flat Mounts? Ja. Na dann machen wir noch ein paar. Schön. Den hier, was mache ich mit dem hier? Der verbraucht äh, Dingens, ne? Der macht hier Waste. Der produziert stinkende Abgase. <lacht> Den müsste ich irgendwo in einen extra Raum stellen. Ach, ist das geil. Gut, das ist jetzt äh, unvorteilhaft, sagen wir es mal so. Ja, es geht noch. Aber trotzdem unvorteilhaft. Könnte ich eigentlich mal wieder... 
Wobei ich glaube, da gibt es nichts von denen, oder? Ich probiere es mal nochmal aus. Glaubst du das? Ich kann den jetzt nicht mal einschalten. Weil ich den so doof platziert habe. Pass mal auf. Na ah, okay, der musste ja zum Glück nicht äh, aufwendig zusammengesetzt werden. Ach so. Da ist jetzt das Kabel, ne? Oh, Sturm. Aber nicht hier drin. Ja, nicht hier drin. Nur da draußen. Gut, wenn man hier ganz nah ans Fenster kommt, dann ja... Sieht es ein bisschen so aus. Und hier hört man sogar. Nee. Schnell wieder zu. Aber laut Atmosphären-Dingens. Raum 4, genau. Und wenn ich aufmache. E ekelhaft. Geht gleich die Temperatur runter. Naja, soll es draußen mal stürmen. Schade, meine Solarzellen. Aber so ist es dann halt nun mal. So, jetzt muss ich hier aber ganz kurz für den Stecker hier das Kabel nochmal umlegen. Hier das Panel offensichtlich weg. Da kommst du nicht ran, das gibt's doch nicht. Ich könnte echt kotzen. Ich habe das Falsche genommen. Das hier wollte ich nehmen. Ich dachte gerade, hey, kann ich jetzt auch Glas auf dem Boden machen oder was? Da komme ich nicht drauf klar. Ich kann dieses Kabel nicht mehr wegmachen. Den die ganze Zeit an. Ne, die Kabel sind dann so dubbelig da drin, das ist ah, ganz furchtbar. Naja, dann werden halt überall hier äh, Kabelstücke rumliegen. Da ist es dann halt so. So, diesmal machen wir richtig und jetzt. Ja. Dann kann man hier den Weg umkehren. So, aber damit das genau reintrifft, muss der hier hin, ne? Und dann nehme ich hier das lumpige Kabel. So, jetzt ist das erledigt. 
Und das Kabel hier. Oh Mann, oh Mann. Naja, was willst du machen? So. Ich wollte recyceln. Und das machen wir noch schnell in dieser Folge. Und dann... Lassen wir es gut sein. Stack Size. Vollgas. Noch stürmt draußen. Ich würde gerne die Solarzellen reparieren. Aber können wir im Moment nicht. Schon fertig? Das war's? Ein Reagent-Mix. Ja, dann könnte ich den eigentlich auch umdrehen hier, ne? Zehn Eisenohr. Sehr gut, hat er gemerkt gemacht. Ja, das äh, baue ich dann eh wieder alles weg. <lacht> das kommt eh alles andersrum hin. Wahrscheinlich den Ofen hier, den mache ich wahrscheinlich weg. Und mache die Öfen irgendwo hier hin. Oder da, ich weiß noch nicht genau wo. Und dann kommt hier vielleicht tatsächlich die Recycling-Ecke hin. So ungefähr wie das. Und dann hier noch ein Shoot dazwischen. Und dann kann man hier, also sowieso, und dann direkt vielleicht in den Recycler dann rein. Äh, in den, oder direkt in die Zentrifuge vom Recycler aus. Und danach ein Stacker. Das ist wahrscheinlich dann die einfachere Lösung. So, hier kommen recycelte Sachen hin. Recycling locker. Wir nehmen das alles ganz locker hier. Hier ist noch ein Stacker. Und ich wollte hier noch schauen, ob da noch Dinger da sind. Die wurden ja gerade gebaut. Eigentlich will ich nicht unbedingt im Sturm die Folge beenden. Ungern. So, stopp mal. Weh. So, was liegt hier? Ach, das Kabel, okay. Alles gut. Also, ich will eigentlich ungern hier mitten im Sturm Ups. die Folge beenden. Aber wahrscheinlich bleibt mir da nichts anderes übrig. Aber jetzt äh, färbe ich die Dinger hier erstmal nochmal ein. Ich glaube, die färbe ich alle ein. Wie weit das wegrutscht? Verrückt. So. Huch. Mit der Sprühdose darf man übrigens, wenn man toll Atmosphäre und so hat, auch nicht allzu viel hantieren im geschlossenen Raum. Also selbst das haben die mit beachtet. Das finde ich ziemlich krass. Das ist dann hier quasi Luftverschmutzung gibt. Wenn man mit Sprühdose in einem geschlossenen Raum arbeitet. Ziemlich strange. Also dass da dann nicht auch noch 14 eine gewisse Rolle spielen, ist auch schon alles. 
So, klar, natürlich habe ich jetzt viel zu viele davon. Wall, 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 flat wall. Ich glaube, ich mache das Zeug hier rein. Okay, ähm, Stahl habe ich noch. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Aber ich bin relativ müde, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich eh dann aufhören. Oh, der Sturm ist vorbei. Ich muss mich der Solarzelle noch schnell annehmen. Ja, jetzt wollte ich das hier eigentlich, diese Bodenverlegerei, wollte ich eigentlich offscreen machen. Jetzt habe ich euch das doch angetan, aber naja gut, so ist es nun mal halt. Jetzt ist es fertig, jetzt ist es zu. Der Boden ist zu, wir haben keine Häufchen mehr, wir sind in einem geschlossenen Raum. Der Sicherungskasten steht mit einer Sicherung drin. Wollte ich eigentlich auch was machen, wenn äh, die Solarzellen stehen. Die Solarzellen kann ich aber erst stellen, wenn ich den neuen Furnace, den schwierigen Furnace, den letzten Furnace, den ultimativen, absoluten, advanced Furnace in Betrieb nehmen. Der wird mir dann wahrscheinlich die ganze Halle verpesten. Aber solange wie ich meinen Helm noch auf habe, ist ja alles gut. Wie viel war das? Ah, das wird nicht angezeigt. Müsste ich ohne Klebeband drüber gehen. Aber zumindest noch nicht so viel. Wir hatten ja schon eine, die wirklich komplett zerstört war. Ja, die haben schon ganz schön gelitten. Das geht so nicht. Wir brauchen unbedingt diese... Diese ähm, unkaputtbaren, die Heavy. Denn diese Kleberei ist einfach... Das geht nicht. Und für die Heavy brauchen wir eben den Advanced Furnace. Ja, wo kriege ich den her? Wo kriege ich den her? Kit Advanced Furnace. Am Elektronik Printer Tier 2. Soll der Elektrum, Steel, Copper, Gold für den Advanced Furnace. Brauchen wir schon Solder. Kann ich aber auch im normalen Furnace machen, aus Iron und Lead. Okay. <lacht> Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Muss ich natürlich erst machen, bevor ich es mir drucken kann, das ist klar. Und für den Electronic Printer Tier 2 brauche ich den Electronic Printer und den Electronic Printer Mod. Dafür brauchen wir Elektrum und Konstantan. Konstantan und Elektrum. Auch am normalen Furnace. Ei, ei, ei. 
Das macht es natürlich äh, ein bisschen komplizierter. Ich brauche noch mehr Gürtel. Tourbelt. Mining Belt. So. Dann haben wir hier nochmal Mining Belts. Drei Stück. 21 Kobaltohre. Nein, keine Koboldohren. So. Leer. Leer. Ein bisschen noch von dem da drin. Dann haben wir hier nochmal einen. Und da sind ein paar... Ein bisschen Kohle drin. Mein Hauptgürtel. Ja. Das da kommt wieder da rein, sonst suche ich's. Und den kann ich eigentlich auch da rein tun. So, dann sind eine, alle Mining Belts beieinander. Und dann packe ich mal eben das Klebeband. Halt, Quatsch, Klebeband ist doch hier drin. Huch. So, und dann, ich muss ins Bett. Es wird, es wird spät. Schön. Gefällt mir. Hier drin hat es 3 Grad. Ist doch noch relativ kühl. Wahrscheinlich sehr abgekühlt wegen dem Sturm. Hier, Sicherungskasten. Sehr gut. Mir gefällt auch das Geräusch. Ist ein bisschen dumpf, aber das liegt an der wenigen Atmosphäre. Schön. Irgendwie, ich glaube, das, das, das Ding ist hier immer noch zu klein. Die Halle. Ich weiß nicht. Naja, wir machen erstmal Folgenpause. Sehen uns dann wieder, wenn es wieder ist. Time to play hier bei... Ähm Stationiers. Und bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut. Und dann, ich weiß noch nicht, ähm, brauchen wir theoretisch erstmal die Auffrischung der Geräte. Alle auf Tier 2, alle auf auf die ähm, Advanced Sachen, also den Advanced Printer, den Advanced, also alle die gemordeten. So, für die gemordeten Sachen brauchen wir Spitze Erde. Hier raus. Ist ein bisschen doof, dass der jetzt so ist. Da sieht man dann den Druck nicht. Na, vielleicht kann ich den noch eins höher legen. Mal schauen. Ich bleib mal hier vor dem stehen, dass ich dran denke, dass ich den nach oben versetze. Und... Oder ich lasse den so, weil wir den eh noch nicht... Also, weil der eh noch nicht richtig steht, wo er hingehört. Der kommt ja eh woanders hin. Der kommt irgendwo da hinten hin. Beziehungsweise der hat keine Abgase, ne? Nur der, nur der Arc Furnace hat Abgase. Aber den Arc Furnace brauche ich eigentlich gar nicht mehr, denn wir können das alles ja auch in dem machen. Beziehungsweise dann sogar in dem Advanced. Dann brauchen wir den auch nicht mehr. Der Advanced kann auch ganz normales Eisen machen. Indem man einfach Wasserstoff und Sauerstoff reinschmeißt. Oder das Ganze natürlich mit Rohren 
gastechnisch hinführt. Ähm, aber dann halt verschiedene Miss Mischungsverhältnisse. Und wenn wir das mit ähm, Wasserstoff und Sauerstoff betreiben, dann brauchen sie ja eigentlich nur einmal. Und dann können wir es uns ab da ja drucken. Aber die guten Sachen nicht. Die neuen Sachen. Die müssen wir tatsächlich machen. Naja, aber das kann ich dann ja aufscreen machen. Oder ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir, wenn ich da 50er Stacks gleich reinwerfe, dann kriegen wir gleich mal 100 Stück raus. Und für so eine Solarzelle... Für so ein Heavy... Brauchen wir zum Beispiel Astroloy. Astroloy ist das Zeug, was es hier halt nur am Advanced gibt. Oder dann, wenn wir es können, am Autolate. Denn Kupferstil haben wir ja. Elektrum gibt es eben auch an dem direkt. Aus Gold und Silber. Aber Astroloy gibt es halt nur. Ähm, ja. Aber 15 Astroloy für ein Solarpanel. Das heißt, wir könnten mit 100, mit 150 könnten wir 10 Stück machen. Mit 2000 Watt Energy, das ist auch nicht schlecht. 10 Stück könnten wir machen. 10 Solarpaneele. Wenn ich 50 machen will, dann brauche ich dann doch schon ein bisschen mehr. Aber ja, egal. Wir schauen. Oder wir springen uns in die Luft. Ich speichere vorher ab. Bis dahin. Macht's mir gut. Ciao.